le 10 novembre 2024 à 13h02, 40 skippers prendront le départ pour une course autour du monde, en solitaire, sans assistance et sans escale. Plus qu'une course, une aventure. Le vent des globes. Aujourd'hui, je vous emmène sur le ponton des Sables de Lonne découvrir les différents bateaux avant le grand départ. Cette course, ce sont des voiliers enroulés dans le poteau noir, des anticyclones qui gonflent, des dépressions qui se creusent. L'océan Pacifique n'en a que le nom. Les 50e hurlent, les 40e rugissent. Le vent des globes, c'est, au départ des Sables de Lonne, un parcours de 45 000 km, ou plutôt 24 300 000 traverser les océans Atlantique, Indien et Pacifique en passant par le Cap de Bonne Espérance, le Cap Lewing et le célèbre Cap Horn. Allez, c'est parti Direction les pontons pour découvrir les différents bateaux des concurrents. Bonjour, bonjour La visite est par là Parmi les 40 skippers, on compte 6 femmes, et donc 34 hommes. La plus jeune est âgée de 23 ans, Violette d'Orange. Et le plus âgé, à 65 ans, le roi Jean, bien sûr, Jean Le Gamme. Ils portent tous des projets bien différents, certains sponsorisés par des grands groupes, d'autres soutiennent des associations, et certains ont dû batailler jusqu'à la fin, pour réunir les fonds nécessaires pour l'inscription. Je vous incite à regarder ces différents projets, ils sont tous très intéressants. Et à propos, dites-moi en commentaire si vous allez suivre le vent des globes durant les plus ou moins 3 mois de course car certains mettront dans les 75-80 jours et d'autres beaucoup plus et peut-être que le record d'Armel Le Péage qui est d'environ 74 jours sera battu Si tu veux voir d'autres vidéos sur le vent des globes abonne-toi et n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir Parlons de ces différents bateaux, ces Formule 1 des mers sur lesquels partiront les différents concurrents. Tout d'abord, ces bateaux font tous partie de la même classe, la classe IMOCA, International Monohull Open Class Association. On parle de IMOCA 60 pieds, soit une longueur maximum de 18,28 m pour une largeur maximum de 5,85 m. Le mât du bateau doit avoir une longueur maximum de 29 mètres. Et le tirant d'eau, la partie immergée du bateau, doit avoir une longueur maximum de 4,50 mètres. Le nombre de voiles est de 8 maximum. Et il y a bien d'autres critères, mais je ne rentrerai pas davantage dans les détails.
malgré qu'ils fassent partie de la même classe, ces bateaux sont quand même bien différents, entre ceux de la nouvelle génération et ceux de l'ancienne génération. On peut avoir des bateaux de 2008, 2012, 2016, jusqu'au dernier mai. Aujourd'hui, on peut distinguer deux grandes catégories dans cette classe. Les bateaux à dérive et les bateaux à foil. Ceux avec les grands appendices qui permettent de mieux traverser les vagues. Ces monocoques en fibre de carbone vont de plus en plus vite aujourd'hui. Pour atteindre des vitesses de pointe entre 25 et 35 nœuds soit la vitesse des multicoques il y a 20 ans. Ces bateaux doivent être à la fois robustes et rapides pour affronter les mers du sud, les grosses dépressions, une vraie prouesse technique. On peut observer dans la vidéo une personne montée sur le bas pour effectuer peut-être les derniers réglages ou voir le bon état du bas et faire les dernières préparations à quelques jours du départ. des globes, c'est l'Everest des mers. Surtout que, en ce moment, l'Everest est à la mode. Quelque part, ces marins sont un peu les alpinistes des océans, ce qui n'est pas à la portée de n'importe qui. Pour moi, c'est plus qu'une course, une véritable aventure. Aller défier les océans, les mers du sud, les dépressions, le poteau noir, un appel au mystère et à l'imaginaire. Car c'est vrai, avec les moyens de communication aujourd'hui, les marins peuvent nous transmettre de magnifiques photos et vidéos. Malgré tout, quand ceux-ci sont à l'autre bout de la planète, seuls sur leur bateau au milieu des grosses dépressions du sud, il n'est pas facile de s'imaginer ce qu'ils peuvent ressentir et les différentes émotions qui les traversent. Et aujourd'hui encore, ça reste une véritable prouesse et performance de rallier l'arrivée. Je souhaite tout le meilleur aux 40 skippers et leurs monocoques. Je leur dis bon vent. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes. Allez, ciao ciao